அசோசியேஷன் NDT டெபியூட்டி டைரக்டர் திரு சௌமிய நாராயணன் அவர்கள் வழங்கும் உரையை கேட்கலாம் வணக்கம் நேர்களே இது தமிழ் சொல் மாலை உலக விண்வெளி வாரம் என்பது எல்லா வருடமும் அக்டோபர் மாதம் நான்காம் தேதி முதல் பத்தாம் தேதி வரை கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது இரண்டு முக்கிய நிகழ்வுகளை நினைவூட்டும் பொருட்டு இந்த விண்வெளி வாரம் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றன அதில் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் நான்காம் தேதி ஸ்புட்னிக் ஒன் என்ற செயற்கைக்கோள் உலகில் முதல் முறையாக சோவியத் ஒன்றியத்திலிருந்து விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட நிகழ்வாகும் இரண்டாவதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பத்தாம் தேதி அன்று தொன்னூத்தி எட்டு நாடுகள் சேர்ந்து புற விண்வெளி அமைதி உடன்படிக்கையில் கையெழுத்திட்ட நிகழ்வாகும் இவ்வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் விண்வெளி வாரத்தின் குறிக்கோள் விண்வெளி மற்றும் தொழில் முனைவு குறித்ததாகும் அதாவது வணிக விண்வெளி தொழில்நுட்பம் மற்றும் தனியார் பங்கேற்பின் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதே அதன் நோக்கமாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு விண்வெளி ஆராய்ச்சியின் தந்தை என அழைக்கப்படும் டாக்டர் விக்ரம் சாராபாய் அவர்களால் இந்திய தேசிய விண்வெளி ஆராய்ச்சி குழு அமைக்கப்பட்டது காந்த பூமத்திய ரேகைக்கு அருகாமையில் இருப்பதால் திருவனந்தபுரத்திற்கு அருகில் உள்ள சிறிய மீனவ கிராமமான தும்பா என்ற இடம் சவுண்டிங் ராக்கெட் திட்டத்தின் விதைப்பு புள்ளியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று அன்று அமெரிக்கா வழங்கிய நைக் அப்பாச்சி சவுண்டிங் ராக்கெட் தும்பாவில் இருந்து ஏவப்பட்டது அதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் இஸ்ரோ உருவாக்கப்பட்டது இஸ்ரோ உலகின் மிக பெரும் விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனங்களில் ஆறாவதாக உள்ளது இதன் முதன்மை நோக்கம் விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தில் மேம்பாடுகளை ஆராய்வதும் அவற்றை நாட்டு நலனுக்காக பயன்படுத்துவதாகும் இஸ்ரோ தனது நிறுவன காலத்திலிருந்து தொடர்ந்து பல சாதனைகளை கண்டு வந்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் இந்தியாவின் முதற் செயற்கைக்கோள் ஆரியபட்டா இஸ்ரோவால் அமைக்கப்பட்டு சோவியத் ஒன்றியத்தால் விண்ணேற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் இந்தியாவில் கட்டமைக்கப்பட்ட முதல் ஏவுகளம் எஸ்எல்வி த்ரீ மூலமாக நாற்பது கிலோ எடை கொண்ட ரோஹிணி என்னும் செயற்கைக்கோள் விண்ணில் ஏவப்பட்டது தொடர்ந்து செயற்கைக்கோள்களை முனைய சுற்றுப்பாதைகளில் ஏவத்தக்க முனைய துணைக்கோள் ஏவுகளம் பிஎஸ்எல்வி மற்றும் புவிநிலை சுற்றுப்பாதைகளில் ஏவத்தக்க ஜிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ போன்ற ஏவுகளங்களை வடிவமைத்து செயல்படுத்தியது இந்த ஏவுகளங்கள் மூலம் பல தொலை தொடர்பு செயற்கைக்கோள்களையும் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்ஸ் புவிக்கூர் நோக்கு ரிமோட் சென்சிங் செயற்கைக்கோள்களையும் இஸ்ரோ ஏவி உள்ளது இதை தொடர்ந்து பல விண் ஊர்திகளையும் செயற்கைக்கோள்களையும் உண்டாக்கி வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தி கொண்டிருக்கிறது இஸ்ரோ இச்செயற்கைக்கோள்கள் இந்திய குடிமக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் குறிப்பாக கிராமப்புறங்களில் உள்ளவர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக பல விதத்தில் பயன்பட்டு வருகின்றன உதாரணமாக நேரடி தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு டிடிஹெச் தொலைபேசி இணைய தகவல் தொடர்பு மற்றும் தொலைக்கல்வி தொலை மருத்துவம் போன்றவற்றுக்கு பயன்படுகின்றன உலகெங்கிலும் உள்ள மக்களுக்கு சூறாவளிகள் டைஃபூன்ஸ் ஹரிகேன்ஸ் எனப்படும் புயல் காற்றுகள் போன்றவற்றை முன்னறிவிக்கும் பொருட்டு ஓஷன் சாட் என்ற இந்திய செயற்கைக்கோள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது கடந்த அம்பத்தி நாலு ஆண்டுகளில் இஸ்ரோ பல முக்கிய செயற்கைக்கோள்களையும் பல விண் ஊர்திகளையும் விண்ணில் செலுத்தியுள்ளன அவற்றுள் முக்கியமான சில சாதனைகளை குறித்து காண்போம் புவியின் சுற்றுப்பாதையை தாண்டி இந்தியாவின் முதல் தேடலாக சந்திராயன் ஒன் அமைந்தது இது நவம்பர் எட்டு இரண்டாயிரத்தி எட்டு அன்று நிலவின் சுற்றுப்பாதையில் நுழைந்தது இதன் முதன்மையான நோக்கம் நிலவு பரப்பில் பல்வேறு கனிமங்கள் தனிமங்களின் பரவலை ஆய்வு செய்வதும் முழு நிலவு பரப்பையும் அதிக துல்லியத்துடன் முப்பெருமான வரைபடம் ஆக்கலும் த்ரீ டி இமேஜ் ஜென்ரேஷன் ஆகும் இதன் தொடர்ச்சியாக இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு 
சந்திரனின் ஆய்விற்காக சந்திராயன் டூ விண்ணில் ஏவப்பட்டது இது ஒரு ஆர்பிட்டர் மற்றும் லேண்டர் அண்ட் ரோவர் ஆகியவற்றை கொண்டிருந்தது ஆர்பிட்டர் இன்று வரை விண்ணில் வெற்றிகரமாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி அன்று செவ்வாய் சுற்றுகலன் திட்டம் மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷன் இஸ்ரோவால் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்ட விண்கலமாகும் இவ்விண்கலம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு செப்டம்பர் இருபத்தி நாலு அன்று செவ்வாய் கோளின் வட்டணையில் வெற்றிகரமாக இணைந்தது இதனால் முதல் முயற்சியிலேயே செவ்வாய்க்கு செயற்கைக்கோள் ஒன்றை வெற்றிகரமாக அனுப்பிய முதலாவது நாடு என்ற பெருமையை இந்தியா பெற்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் விடப்பட்ட அஸ்ட்ரோசாட் என்ற செயற்கைக்கோள் பரந்த அளவிலான காஸ்மிக் மூலங்களின் தீவிர மாறுபாடுகளை ஒரே நேரத்தில் பல அலை நீளத்தில் கண்காணிக்க உதவுகின்றன சந்திராயந்திரி விண்கலம் சத்தீஷ் தாவன் விண்வெளி மையத்திலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜூலை பதினாலு அன்று ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ஏவுகணை மூலம் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி மூணு ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி அன்று நிலாவின் சுற்றுப்பாதையில் நுழைந்தது ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணாம் தேதி அன்று விக்ரம் லேண்டர் பிரக்யான் ரோபர் தரை ஊர்தியுடன் நிலாவில் தென் துருவ பகுதியில் வெற்றிகரமாக தரை இறங்கி தென் துருவ பகுதியில் தரை இறங்கிய முதலாவது நாடாகவும் அத்துடன் நிலவில் வெற்றிகரமாக தரை இறங்கிய நான்காவது நாடாகவும் இந்தியாவை உருவாக்கியது ஆதித்யா எல்வன் என்பது சூரியனை பற்றி விரிவான ஆய்வுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட செயற்கைக்கோள் ஆகும் இது புவிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள எல்வன் புள்ளியை சுற்றி ஒரு சமநிலை ஈர்ப்பு வட்டத்தில் நிலைநிறுத்தப்படும் அங்கு இது சூரிய வழி மண்டலம் சூரிய காந்த புயல்கள் புவியை சுற்றியுள்ள சூழலில் ஏற்படும் தாக்கத்தை ஆய்வு செய்யும் ஜனவரி நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஆதித்யா எல்வன் செயற்கைக்கோள் நியமிக்கப்பட்ட சுற்றுப்பாதை ஆகிய எல்வன் லக்ராஞ்சியன் பாயிண்டை சென்று அடையும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக இஸ்ரோ இந்திய வாடிக்கையாளருக்கு மட்டுமன்றி பிற நாட்டு வாடிக்கையாளர்களின் செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் ஏவி வருகிறது விண்வெளியில் செலுத்தும் வாகன செலவுகளை குறைக்கும் பொருட்டு மறு பயன்பாட்டிற்கு உதவும் செலுத்து கலன்களை அதாவது ரீயூசபிள் லான்ச் வெஹிக்கிள் வடிவமைக்கும் பணியில் இஸ்ரோ ஈடுபட்டு வருகின்றது தகவல் தொடர்பு வழி சொல்லுதல் நேவிக் சிஸ்டம் தொலைநிலை உணர்தல் விவசாயம் தொலை மருத்துவம் தொலைக்கல்வி மீன்வளம் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் போக்குவரத்து மேலாண்மை ஆகிய துறைகளில் இந்திய விண்வெளி திட்டம் பெரும் பங்காற்றி வருகின்றது இஸ்ரோவின் வருங்கால திட்டமாக ககன்யான் ஆர்பிட்டல் ரீஎன்ட்ரி லேண்டிங் மற்றும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய கனரக தூக்கும் ஏவுகணை வாகனம் ரீயூசபிள் ஹெவி லிப்ட் லான்ச் வெஹிக்கிள் அவற்றை வடிவமைத்து செயல்படுத்தும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது இந்தியா விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் வளர்ச்சி பெற வேண்டுமெனில் நமது மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் அறிவியல் வளர்ச்சியில் உற்சாகத்துடன் பங்கு கொள்ள வேண்டும் இதற்கு உதவியாக இஸ்ரோ திருவனந்தபுரத்தில் ஐஐஎஸ்டி இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி என்னும் நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறது இதில் மாணவர்கள் பயன்று இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சியின் மேம்பாட்டிற்கு பங்காற்றலாம் ஏவுகணை ராக்கெட்ஸ் மற்றும் செயற்கைக்கோள்களை சேட்டிலைட் உருவாக்குதல் போன்ற செயல்களில் பங்கேற்க அல்லது மேற்கொள்ள தனியார் துறைக்கு உதவும் நடவடிக்கைகளை இந்தியா எடுத்துள்ளது இந்த சீர்திருத்தங்கள் புதிய நோடல் ஏஜென்சியான இன்ஸ்பேஸ் இந்திய தேசிய விண்வெளி ஊக்குவிப்பு மற்றும் அங்கீகார மையத்தால் செயல்படுத்தப்படும் இஸ்ரோவின் வணிக நடவடிக்கைகளை என்சில் நியூ ஸ்பேஸ் இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனம் மேற்கொண்டு செயல்படுத்துகின்றது ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் பிக்சல் அக்னிகூல் காஸ்மோஸ் துருவா ஸ்பேஸ் அண்ட் பெலாட்ரிக் ஏரோஸ்பேஸ் ஆகியவை விண்வெளி முயற்சிக்கான இந்திய ஸ்டார்ட் அப்களின் சில ஆகும் உலக விண்வெளி வாரம் தொடர்பாக இஸ்ரோ மையங்கள் மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் தொழில் முனைவோர் மற்றும் பிற பொது மக்களுக்கான ஏராளமான திட்டங்களையும் நிகழ்ச்சிகளையும் ஏற்பாடு செய்துள்ளன இதுவரை என் உரையாடலை கேட்டமைக்கு நன்றி வணக்கம்
டெபியூட்டி டைரக்டர் திரு எல் சௌமிய நாராயணன் அவர்கள் வழங்கிய உரை